మూవీలో ఉన్న ఫైవ్ సాంగ్స్ లో ఫోర్ బోస్ రాస్తే ఒకటి సీతారామ శాస్త్రి గారు ఆ సాంగ్ ఎవరు రాసారు తెలియదు కానీ బట్ అదే ట్యూన్ వాడి ఓకే లిరికల్ మార్చి రామా చిలుకమ్మ సాంగ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ రికార్డెడ్ ఫర్ మీ అండి అవునా ఆ క్రెడిట్ అంతా మణి శర్మ నాది అది వాడలేదు కాబట్టి సినిమా అప్పుడు నాగబాబు దత్ గారికి ఇచ్చేసాడు అది జస్ట్ ఇమాజిన్ అండి బావగారు బాగున్నారా విత్ రామా చిలకమ్మ ఆల్సో ఉంటే కనుక అది ఉండింటే అసలు ఇంకా అసలు బట్ ప్లేస్మెంట్ లేదండి ఆ సాంగ్ కి ప్లేస్మెంట్ లేదు సరి సరి వదిలేసేవాను దాని తర్వాత అది జస్ట్ అది కూడా ఎంత సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయింది అది బావగారు బావన చేసిన ట్యూన్ అది అది సో మణి శర్మ డెఫినెట్లీ థర్డ్ చూడాలని ఉంది చూడాలని ఉంది దాంట్లో వాడారు దాంట్లో వాడారు ఫోర్త్ రీజన్ డెఫినెట్లీ నాగబాబు అండి ఎందుకంటే యాజ్ 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 అ ప్రొడ్యూసర్గా అసలు నాకు ఐఎమ్ జస్ట్ వన్ ఫిల్మ్ ఓల్డ్ అండి ప్రేమ్స్ కింద అది ఒక్కటే కాదు దానికి ముందు వచ్చిన సినిమా బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ హీ గేవ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ జంత్ నీకు ఏం కావాలి నీకు ఏం వాట్ డీ వాంటెడ్ స్క్రిప్ట్ సైడ్ కానీ ప్రొడక్షన్ సైడ్ కానీ ఏదో ట్యూన్ సైడ్ కానీ యూజువల్గా ఉంటుంది కదండి దెల్ ఆల్వేస్ బీ సమ్ డిస్కషన్స్ ఉంటాయి ఒపీనియన్స్ ఉంటాయి బట్ హీ గేమ్ ఈ దట్ కంప్లీట్ ఫ్రీ ఫ్రీ హ్యాండ్ అండి అది డెఫినెట్లీ ఫోర్త్ రీజన్ అండి ఫిఫ్త్ డెఫినెట్లీ బ్రహ్మానందం డెఫినెట్లీ బ్రహ్మానందం అంటే మిగతా ఆర్టిస్ట్లు కూడా చాలా బాగా చేశారండి బట్ ఐఎమ్ నాట్ సింగ్ సావకర్ జానిక్ గారు కానీ సీనియర్ ఆర్టిస్ట్లు అండి సత్యనారాయణ గారు సత్యనారాయణ గారు పరేష్ రావుల్ వాజ్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రా అంతకుముందు చేసిన ఆ టైప్ అవునండి అదే ఫస్ట్ టైం అండి నాకు ఎప్పుడో నేను ఆయన పరేష్ రావుల్ ఫ్యాన్ అండి సో ఆయన కరెక్ట్గా సెట్ అయ్యాడు ఆయన అండ్ అఫ్ కోర్స్ శ్రీహరి కోటా వీళ్ళందరూ ఎవ్రీబడీ కాంట్రిబ్యూట్ అచ్యుత్ కూడా ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ అండి చిన్న క్యారెక్టర్ సో ఆర్టిస్టులు చేశారు కానీ బట్ ఎక్కడో సమ్వేర్ బ్రహ్మానందంకి కొంచెం చిన్న సో దీస్ అని నన్ను అడిగితే దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ రీజన్స్ అండి అంటే నాకు తెలిసి ఆ తర్వాత వచ్చిన ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో బెస్ట్ కామెడీ సీన్స్ ఏమో ఖచ్చితంగా ఆ సీన్ అయితే ఉంటుంది ఆ సీన్ కన్సీవ్ చేసింది కూడా ఆయన క్రెడిట్ అండి ఇట్ ఇట్ ఈస్ రాజ్ సినిమా అని అస్టెంట్ అండి అతను చెప్పాడండి ఆ సీన్ సో క్రెడిట్ గోస్ టు అది నేను ఎప్పుడు ఓపెన్ గా చేంజ్ గా ఒరిజినల్ గా క్రియేట్ చేసిందని ఎక్కడైనా బయట నుంచి లేదండి ఇది ఒరిజినల్ తను తనే అన్నాడు ఊరికే డిస్కషన్ స్టోరీ డిస్కషన్ లో సార్ అతను ఫ్రిడ్జ్ లో పెడితే ఎలా ఉంటుంది అన్నాడండి అనగానే గొల్లని నమ్మారు అందరూ సో అది ఆటోమేటిక్గా పర్చు వెంకటేశ్వర గారు దబ దబర రాసారు ఆయన ఒక వర్షన్ సో ది ఐడియా థాట్ వాజ్ రాజసీమ సో ద టీమ్ ఆల్సో ఇస్ లైక్ అ బిగ్ రీజన్ అండి అన్నీ అన్నీ కలిసి వస్తాయండి సార్ ఫర్ అ ఫిల్మ్ హిట్ అవ్వాలంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ నెవర్ వన్ ఎలిమెంట్ అండి ఆల్ ఎలిమెంట్స్ కలిస్తేనే అసలు ఆ రోజు కూడా ఉంది సార్ ఇందులో మీరు చెప్పండి సార్ జయంత్ గారి టేకింగ్ ఇట్ ఇస్ అమ్ థింగ్ అండి ఇట్స్ అ టీమ్ థింగ్ అండి ఆ టీం వర్క్ చేయించింది మీరే కదా కెప్టెన్ గా నేను స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్ లో స్క్రిప్ట్ లో అదే ఐఎమ్ ఓన్లీ ద క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ అండి బట్ దెర్ ఇస్ లాట్స్ ఆఫ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ సో ఇదే మొత్తానికి బావగారు బాగున్నారు అనేది అంటే ప్రేమించుకుందాం రా తర్వాత చాలా మందికి ఏంటంటే సెకండ్ మూవీ అనేది పెద్ద టెస్ట్ అవునండి ద్వితీయ విఘ్నం అంటారు ప్రతిసారి చాలా మంది రాస్తారు ఈ పలానా జయంత్ ద్వితీయ విఘ్నం దాడుతాడా ఓహో అచ్చా నిజంగానే అండి అప్పుడు ఎవరు ఏనంతే అంటే ఫస్ట్ పెద్ద హిట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ కి రెండో సినిమా చేసేటప్పుడు ఇది ఇది కామన్ గా కామన్ అవును మీడియాలో వచ్చే న్యూస్ అనమాట ద్వితీయ విఘ్నం దాడతాడా అని ఇలా ఉంటది సో మీరు దిగ్విజయంగా దాన్ని దాటేశారు ఇది అప్పుడు ఆ సినిమా క్రెడిట్ అంత టీమ్ అండి మొత్తం కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ అంటారే ఇట్ ఇస్ నాది ఐఎమ్ ఓన్లీ మీరు సూపర్వైజింగ్ అయ్యే తప్ప అసలు అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయని సూపర్వైజ్ చేయడమే కానీ డై డైరెక్టర్ అంతే కదండి టు గెట్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి వెదర్ ఇట్స్ ఆర్టిస్ట్ ఆర్ టెక్నీషియన్స్ ఆర్ యువర్ రైటర్ వాట్ ఎవర్ కండ్ థింగ్ గెట్ ద బెస్ట్ అండ్ పుట్ ఇట్ టుగెదర్ దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ డైరెక్టర్ జాబ్ ఈజ్ బ్రహ్మానందం సెట్స్ మీద హ్యాండిల్ చేయడం ఎలా అనిపించింది మీకు అసలు చాలా దేవ్ అబ్సల్యూట్లీ నో డిఫికల్ట్ అండి తమాషా ఏంటంటే దానికి ముందు అస్టిన్ డైరెక్టర్గా చేశానండి ఆయనతో బట్ ఎస్పెషలీ కూలీ నెంబర్ వన్లో వెంకటేష్ బాబు పక్కన ఉంటాడు బ్రహ్మానందం 
సో అప్పుడే పరిచయం నాకు సో అండ్ ఇట్ దాస్ అ కంఫర్ట్ జోన్ ఓకే సో అది ఇట్ వాజ్ కంఫర్టబుల్ అండి ఆయన ఆయనతో అసలు ఎప్పుడు సో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని మీరు అంట అంటే చిరంజీవి గారితో చేయటమే ఒక మీకు ఇది సో అందులో ఇంత పెద్ద పెద్ద లెజెండ్స్ లాంటి ఆర్టిస్ట్ కదా ఇట్ వాజ్ కంఫర్టబుల్ అండ్ అండ్ నాకు ఐ రియలీ ఎంజాయిడ్ వర్కింగ్ విత్ జానిక్ గారు అండ్ సత్యనారాయణ గారు ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఇంకో ఒకప్పుడు తాయారామ బంగారా కాంబినేషన్ అండి వాట్ దట్ కాంబినేషన్ బట్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు కదండి ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దే హ్ గాన్ త్రూ వాళ్ళ జర్నీ ఈజ్ బీన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండి ఇది బ్లాక్ అండ్ వైట్ టైం నుంచి సో నేను సరదాగా ఇది షార్ట్ గ్యాప్లో నేను ఆయన వాళ్ళతో కూర్చుని వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న తవ్వి చెప్పండి సార్ వాట్ ఆర్ యువర్ ఇన్సిడెంట్స్ రామారావు గారితో ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇక్కడ నాగేశ్వర్ గారితో ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఈవిడ సో దేర్ అండ్ వాళ్ళు చేసిన డైరెక్టర్స్తో ఎలా ఉండేది ఇవన్నీ ఫర్ మీ ఇట్ వాజ్ అ లర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఓకే సో ఐ ఐ ఎంజాయిడ్ వాళ్ళతో కాంబినేషన్ వాళ్ళ సీన్స్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఐ రియలీ వాళ్ళతో ఈజీగా కూర్చుని Uh, I used to get information and I, all these are extraordinary experiences and I am lucky to have worked with some of the best people and 